Bueno, hoy gracias a Dios es otra la situación, es otra la realidad. Eh, ya esta mañana estuvimos por el basural, estuvimos en comunicación con los bomberos también que, que se han llegado al lugar para, para evaluar cómo está. Está controlado en un 90%. Hoy quedan lugares donde hay, hay humo, se ve humo, no hay llamas. Eh, pero bueno, a la tarde vamos a seguir trabajando para controlar esta situación de, de los humos, terminar de enfriarlo en los sectores para que si hay algún cambio de viento, alguna cuestión climática, podamos, no, pueda, no venga de nuevo ese humo hacia la ciudad. También entendiendo de que por la magnitud del incendio no es algo que de un día para el otro lo, se va a solucionar. A ver, ocurrió luna a la noche, dos días muy complicados de trabajo para para los bomberos, con maquinaria del de corralón, los regadores del de, de corralón, el autoclub también colaborando con un tanque, fueron dos días bastante complicados. Ayer, gracias a Dios, fue otro panorama. Anoche cuando nos fuimos, eh, la situación estaba muy controlada, así que bueno, los, que, los trabajos que se van a estar realizando esta tarde van a ser para verificar esos focos de humo para, para tener tranquilidad. Según eh, Pablo, lo que se decía desde bomberos voluntarios, es un incendio aparentemente intencional. ¿Cuál es el mensaje para los vecinos? Sí, a ver, no, no, no podemos, eh, hay una situación que no podemos culpar a nadie cuando no lo, no lo vemos o no tenemos eh, las pruebas. Eh, yo estuve el lunes a la noche en el basural cuando, cuando me avisaron que se prendió y en el lugar donde se prendió no era por una cuestión una, de combustión propia de la basura, sino que fue o por un fósforo o por un cigarrillo o, o por lo que sea, que, que a ver... Hoy, después de todo el problema que generó el humo de ayer, eh, es lo de menos, eh, pero tratar de, de colaborar, de que si, si nos llegamos al basural, tener cuidado con todas estas cuestiones de, de peligro, de incendio, eh, y con lo que conlleva, a ver, de, última, de último recurso que se prenda el fuego del basural, eh, de última sería un problema menor, pero la cuestión es todo lo que nos implica por un lado el medio ambiente y por otro lado los vecinos de, del barrio Raúl Alfonsi. Pablo, eh, obviamente que las redes sociales fueron una caja de resonancia con respecto a las opiniones de los vecinos. Eh, desde el municipio, ¿qué se estuvo realizando precisamente frente a estos basurales que, tan, que presentan siempre problemas, tanto el norte como el sur? Sí, sí la verdad, a ver, gracias a Dios, en lo que llevamos de gestión, la cantidad de incendios que tuvimos no fueron tan abultadas como, eh, como en otro momento. Eh, nosotros, cuando entramos en gestión, tomamos la decisión de poner una pala constante en los dos basurales que nos permita tener un orden con la basura y hacer un trabajo como si fuera un vertedero regional, un vertedero controlado, perdón. Eh, lo que se hace es ir acomodando la basura, ir tapando con tierra, una cuestión para que no siga combustionando la basura, no le entre oxígeno. Eh, por otra cuestión, el, el lado del orden. Y por otra cuestión es el lugar y la capacidad que tenemos para que los camiones lleguen a, a los basurales a descargar los residuos. Eh, hay muchas acciones que se han hecho. Hoy la verdad que todo esto, como decía, es una cajita de resonancia que, que han llega y duele porque lo sufrimos los vecinos, lo sufrimos los que estamos en gestión, porque eh, hacemos mucho por los basurales y, y la verdad que, que nos duele y se han hecho muchas acciones, como te decía, no tuvimos éxito en la compra de un predio nuevo para el traslado definitivo y hacer un vertedero controlado, pero tratamos de hacer todas pequeñas acciones desde la recolección diferenciada. Ahora, dentro de muy pocos días, también van a salir dos carros de basura para poder diferenciar también con, con el camión, eh, la trituradora de plástico en la planta de reciclado. Muchas acciones, campañas, tratar de concientizar. Se ha hecho. Nosotros, desde que entramos en gestión, la verdad que estamos muy contentos con el avance que hubo. Vos me decís, ¿es suficiente? No es suficiente 
pero a la situación en la que entramos y a la situación que tenemos hoy, nosotros lo vemos con la venta de reciclado, hemos en su momento despejado completamente el tema de los residuos de cubiertas en desuso, donde hoy prácticamente hay una en el basural norte una pequeña cantidad por una cuestión de que no, no nos llena una batea para poder trasladarlo. Se han hecho muchas acciones para que los basurales estén ordenados y se pueda trabajar de la mejor manera. Si después se provoca un incendio con intención, sin intención o provocado o no, eh, eso es lo que nos duele eh, al momento de, de seguir trabajando y para los vecinos. Uno sigue hablando del basural eh, sur y el basural norte, eh, cuando en su momento aparentemente se había cerrado, no aparentemente, se había cerrado. ¿Por qué se debió volver a, a utilizar? Hay una cuestión, eh, primero lógica, de, de espacio, eh, el basura al norte eh, en, a principio de gestión tenía capacidad para seis meses solamente. Nosotros trabajando de esta forma, con una pala constante en los dos basurales, nos permitía hacer lugar y poder trabajar la basura de una forma ordenada. El basura al sur no se cerró completamente como se debería hacer un cerramiento completo y una remediación del lugar. Para cerrarlo concretamente hay que hacer un tejido perimetral, cerrar las puertas que nadie entre, eh, lo cual al momento en que entramos en gestión no sucedía y por una cuestión, como te decía, de espacio y de logística decidimos seguir llevando basura al basura al sur. Pablo hablaba hace recién de la diferenciación de residuos. ¿Cómo se está comportando el vecino frente a esta situación? Por eso te decía recién, la verdad que vemos muchos avances, porque la verdad que, digamos, todo empieza por casa y necesitamos que los vecinos se comprometan en diferenciar los residuos para que ese residuo que podemos recuperar llegue a la planta reciclado y no se mezcle con otro tipo de basura que no lo podemos hoy clasificar como corresponde. Pero estamos muy contentos, lo digo en cada nota y me pueden decir, está diciendo siempre lo mismo y no, porque lo vemos en los números, lo vemos en la recolección, lo vemos en la planta de reciclado, cada vez hay más material que llega y más material que se vende, pero no no alcanza en esta situación. Eh, pedimos esa colaboración y que ojalá que en el corto plazo tengamos el 100% de la población que, que clasifique en sus hogares. Se habló en un momento también de una planta regional. Eh, ¿Hubo algún avance con respecto al tema? Bueno, nosotros cuando entramos en gestión había algún, algún trámite de, de, un, de un vertedero regional Hemos llegado a la Secretaría de Ambiente de la provincia a inicio de gestión, donde nos planteaba que la solución era hacer algo regional. No hemos eh, reunido con el resto de los intendentes, lo cual no se pudo avanzar demasiado. Eh, hemos buscado lugar para trasladar el, el, el basural y hacer un vertedero regional. Lo hemos conseguido en su momento, en la provincia no había fondos. Hace un tiempito nos avisaron que había un fondo para remediación y maquinaria, el cual hemos presentado el proyecto para que realmente veamos la posibilidad si hay alguna colaboración externa. Hoy una planta de reciclado, estamos hablando de millones de pesos, eh, y que es, no es la solución definitiva tampoco, porque lo que no se puede recuperar, a algún lado lo tenemos que llevar. Entonces estamos trabajando en un proyecto en conjunto, en un, de, en un vertedero, controlado y en una planta reciclado para que lo que se coloca en el vertedero sea la menor cantidad posible. Hemos hecho negociaciones con algunos productores de la localidad, algunos propietarios que tenían terreno, buscar la forma de que el pago, la compra del terreno sea con recursos municipales, había alguna alternativa, lamentablemente no tuvimos éxitos. Eh, y es por eso que todavía sufrimos este, este problema de los basurales en la ciudad. Sabemos que cuando hablamos de medio ambiente son proyectos a largo plazo. Hoy por hoy, eh, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debería hacer en forma inmediata? Yo lo dije desde el principio, el, los cambios son todos procesos. En lo inmediato, la colaboración de la clasificación de residuos en origen, para que podamos llevar a la planta todo lo que se pueda recuperar, y la solución definitiva y la proyección es un nuevo vertedero controlado y una planta reciclado con todo el equipamiento que corresponde para que se pueda recuperar la mayor cantidad posible de, de residuos.